Hello, Salvador, how are you? Hi, teacher. Hi. I'm fine. Muy provecho. Gracias. Se oye, va. <laughs> hay que aprovechar los minutos que quedan. Sí, hay, hay disculpe porque desde la mediodía hasta ahorita vengo a, a comer. Sí, sí, no, adelante, adelante. <laughs> y hasta las 10 de la noche está, está tremendo. Está jalado. Sí. Yo igual tipo 6 me comí por ahí mi cereal con, con fresas y leche. Ya. Ah, excelente. <risa> bueno, para la dieta. Sí, pues sí. Así ya estamos listas <risa> para llegar hasta las 11 de la noche. Hijo. Ole. <risa> hasta las 11 le toca. Sí, hasta las 11. Hoy tengo que hacer un par de cositas. Así. Ah, ok. <risa> Así Está que bien. Está. Ya, ya listos. Ya sí, ya, ya logramos llegar hasta, hasta la medianoche. Excelente. Y, okay, vamos a ver si se van conectando. La... Bueno, aprovecho entonces. Aprovecho, aprovecho. Hello, Jonathan. How are you? Hola. Hi, hi. How are you today? Bien. Yay. <laughs> right, Friday. It's Friday. Okay. Good evening. Good evening. How are you, Diego? I'm fine, teacher. What about you? Fine. Fine, fine. Ready nice. for another day. Just let okay, me class. Yeah, I'm mean, I'm in the I'm in the dark. Why? I don't. The thing is that I we are fixing the area where I usually put my computer, and here it's yeah. like the light. Hey, uh -huh. I guess you have a mess over there. <laughs> <laughs> oh, that's terrible! Terrible. <laughs> we, have, we have to fix that area, and here the the lights are behind me, and that's why it looks like. I'm yeah, in, okay. the, in, the, in the dark, <laughs> but I'm putting a mirror. So you see, we have learned something. <laughs> yeah, okay. Putting a mirror, so maybe like that, the lights reflect a little bit and we can see much better. Well, we have, imagine we're more than the middle now, class number 15. Hello, Nelson. How are you? Hello, good evening. Good evening. How are you? How are you? I'm fine. Here. <laughs> Very well. Excellent. Okay. Well, we are going to make a review. Uh, today it's a review of all the week, right? We're going to make a review of all the week. So if you have any questions, let me know, okay? If you have any questions, si se quedaron con alguna consultita de alguno de los días de la semana, alguna pregunta, algo que así como que, uy, ¿cómo era eso? Quedó por ahí, ¿verdad? Alguna duda, aprovechen hoy de sacar esa duda, ¿verdad? Hoy terminamos la unidad número tres. Y vamos a, a ver, ¿verdad? Sí. Si sí, ya Dicho, no hay preguntas ahí. Sí, tell me. Una consulta. Sí. Yo he escuchado algunas oraciones que no son como que preguntas en inglés, sí. pero siempre utilizan el what y el which, pero no tienen signo de interrogación. Ok. Vamos a ver. In what case? <laughs> so you see if we are using in what case? Well, you can say what, what you think or what you're telling me is, so in that case, right? In este caso, el what estaría siendo utilizado como que. Lo que me uh -huh. dijo, what she told me was that she was hungry, right? Say what. 
En este caso, el significado de what es qué. Y sí, sí, sí se puede. Sí se puede. Entonces, no solamente por, en pregunta. No, no solo para pregunta. Eh, ahí depende de, de cuál es el contexto en el que se esté utilizando en ese momento. Uh -huh. Ajá, porque tenía, tenía esa duda, porque por lo, por lo menos en español tenemos el por qué separado como pregunta. Ajá. Tenemos el por qué junto en oración. Uh -huh. Exacto. En este caso tenemos why y en la respuesta because, right? So if you say, why, why did you come late? Because I had a meeting. Entonces, en, en inglés, no vamos a usar why para respuesta, sino que usamos why para, para pregunta, nada más. Y en la respuesta vamos a usar because. Uh -huh. Ok, bye. Ajá, ese era el ejemplo primario. Ajá. El, en el siguiente contexto en el que le iba a mencionar, era porque también tenemos que como pregunta con el acentito Ajá. y el que como una palabra y sin acento, ¿verdad? Que no es pregunta. Exacto. Entonces, ese es el caso del what. Se puede utilizar en ambos casos, entonces. What, sí. Pero ahí va a depender ah. del contexto. Por ejemplo, si usted dice what she told me was that she had a meeting. En ese caso, lo que ella me dijo, lo que, qué, ¿verdad? El what es el que viene a ocupar el lugar de qué. Lo que ella me dijo es que tenía una reunión. Hello, Zulma. Entonces, en ese caso usamos what, what she told me, pero en ese caso no es pregunta, ¿verdad? Sí se puede usar. Ay, ay, Zulma. Okay. Está calladita Zulma. No se le oye todavía. Mm, no. Cheque si le puso entrar audio por computadora. Ahorita está cerrado, ajá, pero no se le oye. No. Póngale entrar audio por computadora, Zulma. Ahorita. Hoy sí, perfecto. Hoy sí, hoy good sí. evening. Hello, good evening, Rafael. Good evening. No sé si ahí le queda, Salvador, le queda la, la respuesta. Sí, queda claro. Ok, entonces sí, cuando lo vea así en una oración, sí está correcto. ¿Verdad? Ahí sí se puede usar. Uh -huh. Ok, bueno, pasemos a tiendas antes, ¿verdad? De, de que sigamos. Vamos a ver, Claudia, 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 oh, muy bien. Presente, chef. Hawaii. Vamos a ver. Ah, ya sé por qué no los veo grandes. Es porque estoy partiendo pantalla. Nueve, ¿verdad? Nueve de julio. Wow. Vamos a ver, Claudia Carolina. Claudia. Present. Voy a dejar de compartir para ver los más grandes. Ahí está, hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Present. Claudia Xiomara. ¿Cómo habrá seguido Claudia Xiomara? Lo último que supe fue que la estaban inyectando cuando el lunes. ¿Qué han sabido de ella? Sí, ha, ha seguido bastante mejor. Ah, ya está mejor. Ya, ya mejoró. Ya está llegando a trabajar. Sí. Que me alegra. Uh -huh. Aquí la esperamos, dígale. Que vea los videos. Sí, va, está bien. Que vea, que vea los videos ahí el fin de semana, que se ponga ahí al y ahí, y le esperamos el hombre. o ahora <ríe> ¿verdad? Okay. Va, ahí le comentamos <ríe> que la teacher pregunta por ella todos los días 
todo. Sí, sí, ya, ya le había comentado. <risa> le preguntaba por ella. Sí, dígale, aquí está la teacher preguntando todos los días, todos los días. Vamos a ver, Daniel Polanco. Daniel Polanco, no here. Daisy. Daisy Yesenia. Diego Armando. Present. Ok. Stephanie Jamlet. Stephanie. Se nos ha perdido Stephanie. Henry Salet. Henry. Henry Henry. Jonathan David. Present. Ok. Jorge Nelson. Jorge. José Ernesto. José Ernesto. Lea Rebeca. No, mira. María Elena. María Elena. Eh, dijo que se iba a conectar un poquito tarde. Viene de camino todavía. Sí. sí. Okay. Marlon. Marlon. Teacher. Hola. Eh, Marlon se va a conectar un poco tarde también porque va en tráfico de camino a casa todavía. Ah, ok. Vaya, pueden conectarse y guardar el celular. Ah, no vea. <ríe> Para que no se pierdan mucho. Ok, bueno. Esperemos que no haya mucho tráfico en viernes. Está difícil, ¿verdad? En viernes que no haya tráfico. Ok, Nelson. Nelson, Nelson, Nelson. Present. Rafael Antonio. Present. Excelente. Ricardo. Se nos ha perdido. Rina Aura. Rina. Salvador. Present teacher. Perfecto. Zulma Lorena. Microphone. Present. Ay, sí, muy bien. Ok, René. René no guía ya. Ok. Bueno. Esperemos. ¿Quién se me quedó? No, ¿verdad? Que todos. Ay, aquí está María María Elena. Present, teacher. Sí, baby, good. ¿De camino, Magdalena? No, ya estoy en casa. Ay, bye, que me alegra. Sí, gracias. Sí, es que el tráfico de los viernes no es muy bonito. De verdad, se complica un poco. Pero qué bueno que ya estoy en casa. Ok. Sí. Vamos a ver. Remember, I told you, we are doing a review today, a review of the, all the week, right? And the first day we were talking about double H words, double H words. Do you have any questions about any of these words? Mm -hmm. Who, when, what, where, why? What time? Which? Uh, Claudia, which color do you prefer? Black or pink? Which color do you prefer? Black or pink? Pink. Pink. Okay, very good. Why, why are you studying English, Diego? Why are you studying uh, English? I'm studying English because uh, I want to get a better job. I want to improve my job. Okay, great, great. Where do you study, Sulma? Sulma, Sulma. Where, where, do, where do you study? I am studying in home. I study at home, very good. Let's see. 
when do you travel, Jonathan? <clears throat> when do you travel? Eh, nunca. <laughs> when do you travel? On vacation. In the same. Eh, tal vez en vacation. On vacation. Okay. Very good. What time do you get up, Marilena? What time do you get up? Get up, like, oh, what time do you get up? Microphone. ¿A qué hora me levanto? Mm -hmm. Exactly. Um, 6 a.m. At 6 a.m., okay, very good. Who do you work with, Nelson? Who do you work with? I I work only. You work alone, okay? Alone, yes. Good. Alone. Very good. Let's see, Claudia. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? I go to the work. You go to work. Okay, very good. So you see, here we have some other examples. Remember, we are making a review, right? And something very important to consider is when we use do, when we use do, and when we use does. Yes. How does Sulma get to work? How does Sulma get to work? She gets to work by bus, by car, by Uber, by taxi, by minibus, or she walks to work. How does Sulma get to work? Sulma, how do you get to work? In bus. By bus. Okay. By, By bus. bus. By bus. Okay. How does Sulma get to work? She gets to work. She, she goes to work. She works at by bus. By bus. Okay. She goes to work by bus. Very good. When do you celebrate your birthday, Rafael? Um in May. In May. Okay, very yes. good. You see, hasta las preposiciones vamos usando. Ya, ya se fijaron. Mm -hmm. Okay. When, no, where? Where do you travel every day? Vamos a ver quién nos va a responder. Nelson, where do you travel every day? Where, where, where do you travel? Nelson, microphone. Where do you travel every day? I travel, I travel a motorcycle. But where, where, hacia donde viaja? I, I go to work. Okay, I try. I okay. I travel to work. Very good, Diego. Why do you Why do you work in the afternoon? Why? Why? Why do you work in the afternoon? Okay, because because my boss says. Okay. Perfect. <laughs> okay. Very good. Great. Great. Now. Remember this, what do, what do, what do I do? Repeat, what do I do? What, what do, do I do? do? What do I do? 
aquí le vamos, le vamos a cambiar en vez de que diga I, le vamos a poner you, ¿verdad? What do I do? What do I do? What do I do? What do I do? Supervise the production. You supervise the production. Production. You supervise the production. 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 En ese caso, production, se, la U se convierte en O. En O, suena como O. Right, production. ¿Hay algún tipo de regla en ese, en ese caso? Mm. Pues o no. solo por acto de fe. <ríe> no se me ocurre ninguna por ahorita, pero la vamos a investigar. Oye. Ajá, que por, por lo regular dicen que de, si hay alguna letra adelante o atrás, o algo por el estilo. Si es que existe, yo le cuento el lunes. Oye. La verdad que el, el inglés es bien impredecible. Por ejemplo, esta vocal, la U, a veces suena U, a veces como O, a veces como A, a veces incluso como, como E. Incluso en surf, se escucha como entre O y E, surf. Uh -huh, surf. Igual la O algunas veces suena como O. O. O como uh -huh. yes, it's O. You have to, for example, the door. Eh, ¿Se acuerdan al principio alguien me preguntó, Ticha, pero si están dos o juntas, suenan como U y no siempre? Uh -huh. Porque en el caso de, vaya, de Moon, sí, vea, tenemos la U. De Moon. No. Right. De Moon, las dos o suenan como U, pero en el caso de Door. Door. No, door. Right? <clears throat> Pero si usted va a decir. Das. Das. No es pues, ¿verdad? sino que es das. Vamos a cambiarle una, una letra y van a ver que la pronunciación va a cambiar. Si yo digo doer, este es el doer, la voz suena como u, right? And you say do, what do you do, like aquí, do, do, pero po. Ok, entonces le, si hay alguna regla así que, 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 que ponerle atención, yo se las investigo, ok? Yo solo conocí a teacher de que, por ejemplo, en, en estas como supervise, investigate, take, cuando terminan sí. con, con una E, la vowel anterior, la, la, la vocal anterior, sí tiene que, es obligada a sonar como, como debe pronunciarse. Por ejemplo, en supervise suena como A y la, la I, que es la más próxima. En investigate, que la A es la, la, la más próxima, suena como A, la, la, la A, ¿verdad? Que es la, como debe pronunciarse. Al igual que take. Ajá, take. Aunque igual acá también hay, hay algunas excepciones. Vale. Por ejemplo, en don, porque si no sonaría como don, ¿verdad? Pero sin embargo en don suena como O y, y, y A. Y fíjense que hay un par de situaciones. Por ejemplo, ya que está hablando eso de que agarran el otro sonido o que se adapta. Les voy a escribir a una oración acá. So you have I work in an office. So you see, I work, I work, work. I work in an office, in an office. I don't say I work in an office. Entonces, cuando la There's primera... Link. Exactly. Cuando esta palabra termina en consonante y la siguiente empieza en vocal, se une. Y como acá sucede lo mismo, se vuelve a unir. Entonces, por eso es que decimos, 
I work in an office. Y aquí suena como que dijera working. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a veces puede eso dar lugar a, a, a confusión, ¿verdad? Decir I work in an office, pero ¿por qué working? I working, ¿no? It's I work in an office. Pero como work termina en consonante y la siguiente empieza con vocal, eh, la, el, la vocal la agarra o se une al sonido de la consonante y haciendo como si fuera una sola palabra. I work in an office. ¿Ya? Por eso es que a veces uno siente que hablan bien rápido el inglés. Ajá, exacto. Cuando unen es... Exacto, porque al, al hablar rápido eh, se jalan, ¿verdad? O se, o digamos, se une la vocal a la consonante anterior. Cuando hecho, va... dicho, sí se le llama link, ¿verdad, teacher? Ajá, Como ya. Un enlace. Sí, teacher, va... pero en ese caso confunde a veces cuando uno puede escuchar working. I working. Uh -huh. Usted puede decir I working, pero ¿por qué dijo I working y no I work? Pero es por eso, porque el in, I work in an office. Pero aquí, I work in an office, in an office. Y si se oye como in an office, porque se va jalando la consonante a esta vocal, la otra vocal es una de estas consonantes y la otra vocal se une a la otra. Piense que okay. But, por ejemplo, en estos casos, how do they plan the marketing? No sucede porque terminamos en consonante, empezamos con consonante o terminamos en vocal y empezamos con, vocal, con consonante. Entonces, en ese caso, no sucede nada. Solamente cuando se da el, o si terminamos en vocal y empezamos en vocal, tampoco hay work solamente acá. I work in the accounting department. I work in the I work in the apart the accounting department. Aquí sí se oía como que se pegara, ¿verdad? Pero lo demás eh, no, porque si terminamos en vocal empezamos en consonante o terminamos en vocal y empezamos en vocal. Pero vocal no puede jalar vocal, ¿verdad? Entonces eso es, eso es algo que ustedes van a ir viendo así como en el camino se van a ir dando cuenta de que esas cosas así sucede, ¿verdad? Vaya, let's continue. What do, what do I do? What do I do? What, what do I do? I do. What do supervise I do? the production. Production. Supervise the production. Supervise the production. Where do you what work? What about the workforce? Mm -hmm. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Yo no veo el resto. No voy a mover. <laughs> okay, where do you where do you work? Where do, where do you, you work? work? I work in the accounting department. I, I work in, in the accounting department. department. I work in the accounting department. I work, I work, I work in, in the accounting department. 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 How do they plan the marketing? How, How do, they plan, do they, the they plan the marketing? How do they plan the marketing? How do they How plan, do they the, plan marketing? the marketing? They investigate the customer's needs. They investigate the customer's needs. Investigate. They investigate. They investigate. investigate. They investigate. Customers. 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 Customers needs. What time do you take breakfast? What time, what time, time do you, do you take, take breakfast? breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay. I take breakfast at 8 a.m. I have breakfast at 8 a.m. Aquí el, el breakfast le han puesto como que si fuera American, no, British English, right? Take. Mm -hmm. In American English, have. Have. So you say, I have breakfast at eight. Have. In British, you, you say, uh, take. Right? Okay, check something. Production. 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 Sean. Sean. Production. Production. Cuando tenemos palabras Production. que terminan en Sean, 
por ejemplo, production, television, 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 vision. Vamos a agregar las mejores en una página. Se va, y me van a ir diciendo ustedes todas las palabras que se les ocurra que terminan en shun. No importa si es shun de ion o de sion, como en el que hizo television, right? Ah, con T o con eso. Ajá, exacto. Entonces, no. shun. So we have television. Vamos a buscar un color que se vea en todas partes. Pero, television. No, verdad, no se ve. Let's put the white one. I can see what, what are you writing, teacher? You can see, you cannot see, porque no hemos visto la página del otro lado. Sí, muy bien. Ok. <laughs> Sorry. Ok. Ok, hoy sí. Vamos a ver. Television, check. Voy a ponerle en blanco mejor, porque verde no me gusta mucho. Television, bueno. Porque sigue verde. Ok. <laughs> Cambiemos a blanco, vamos Television. Termina en S, ¿verdad? En Sion. But you say television. 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 Dígame otra palabra que termine en Sion. Nation. 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 In English, teacher. Ok, nation. Protection. Mm -hmm. Question. 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 Passion. Passion. Action. 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 One, two, three. Action. Mm -hmm. Another one. Option. Option. Yes. Option. Another. Protection. Emotion. Emotion. Okay. Perfection. Color here. Perfection. Yeah. Mm -hmm. Demonstration. Yeah. Donation. Mm -hmm. Donation. 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 Mm -hmm. Fashion. fashion no, for acento. fashion. Sin acento. My correct. <laughs> ya sabe que se me olvidan los acentos a mí, me los pone ella. But okay, passion. What else? Collection. Collection. Protection, pues dijeron, ¿verdad? Y no le hemos escrito. Protection. Distortion. Distortion. Distribution. Okay, distortion, distortion. Application? Mm -hmm. Application? No. Application, yeah. Application. Okay, bye. Hasta ahí nos vamos a quedar porque uh, there are many, 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 many. But check. Una cosa que les quiero explicar es que es esto. Cuando quiero un lápiz. Cuando nosotros utilizamos o, o, o vamos a pronunciar cualquiera de estas palabras que termina en son, ya sea ion o sion, en inglés igual va a ser son, ¿verdad? La pronunciación va a ser son. Lo que vamos a hacer es que se le da, yo no sé si ustedes han escuchado sobre el énfasis, que se le da énfasis. Ajá, podemos agregar product, production. Ah, bueno, ya estaba production allá, ¿verdad? Entonces, tenemos que la, las palabras en, en inglés nosotros tenemos acentos, pero en español los acentos no, no, no existen. En inglés los, los acentos no existen, ¿verdad? Entonces decimos, 
Vamos a agarrar el highlighter mejor. Que vamos a tener esta frase o esta sílaba, ¿verdad? La sílaba que va antes de Sean es la que va a recibir la fuerza de voz. Y eso es a lo que nosotros le llamamos estrés. ¿Sí? El estrés. Entonces decimos television. Labio diente, Television. Si se fijan, la S no suena. La S es muda. ¿Verdad? Acá. Como question. Fash. Como que la S suena la T para el son. ¿Verdad? Así. Question. Fashion. 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 Action. 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 Option. 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 Emotion. 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 Perfection. 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 Demonstration. Trade. Demonstration. 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 Donation. Si se fijan en la mayoría de los casos, él no es demonstration, ¿verdad? No que es demonstration. Trade. A. Demonstration. Donation. Nation. Solamente en el caso de fashion, sí, ¿verdad? No decimos fashion, sino que fashion. Pero todas las demás. Fashion. A. Demonstration. Donation. Fashion. And fashion. 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 Passion. Collection. 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 Protection. 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 Distribution. View. View. Distribution. Remember the letter is U. Right? Distribution. 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 Application. Application. A. Application. 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 Demonstration. Demonstration. Donation. Donation. Application. Application. Nation. 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 Okay. Any question over there? <clears throat> no? No questions. Futuras palabras que ustedes vean, que terminen en shown, ya saben, en la fuerza de voz va a caer en la sílaba anterior a shown. No importa cuántas sílabas tenga, porque si se fijan, distribution tiene una, dos, tres, cuatro. ¿sí? ¿Cómo se cuentan las sílabas en inglés? Las vamos a contar dependiendo de eh, pronunciation. Ah, miren, aquí sacamos otra. Pronunciation. Right? Pronunciation. ¿Cuántas sílabas ven en perfection? Perfection. Perfection. Three. 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 In demonstration. Demonstration. Three. Ay, no escribe muy bien. Four. 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 
Ajá. De Mons. Mons. Fashion. Una buena Three. forma de practicar esta pronunciación es collection. ¿Te usted se acuerda? Collection. Porque el, el, cada aplauso va con cada sílaba. Ahí le da el parámetro de cuántas, cuántas sílabas tiene cada palabra. Pro, pro, protection. Right? Protection. Uh -huh. Distribution. 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 Application. 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 Emotion. Right? Emotion. Option. Option. Action. 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 Television. Television. ¿Cuál palabra ve más rara, más larga? No rara. Más larga. Demonstration. 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 Y que application que se ve corta. ¿Verdad? Entonces, es basándonos en la pronunciación que vamos a separar el número de sílabas. Está comiendo. Yes. Okay. No contamos la sílaba por, eh, por cómo se escribe, sino por cómo se pronuncia. Uh -huh. okay. ¿Alguna pregunta allí? ¿No question? No, no question. question. No question. Ok. <risa> <risa> Excelente. Ok. Bueno, let's see. Uh, we were checking, remember, what do. Ahora vamos a what does. What does she do? What does she do? Yes. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? Repeat. What does she do on what Saturday, does she and do Sunday? On Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. 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 Companies and has meetings. Great. Where does he go on Tuesday afternoon? Where does, Where does he go on Tuesday afternoon? Where does he go on Tuesday afternoon? Tuesday la U, right? Tuesday. 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 Es como que la E fuera Que la E fuera Tuesday. He goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. 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 
he goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. Headquarters. He goes right goes to the company's goes to the company's headquarters. Which department? Which department does your boss supervise? Which department? Which department does our Which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Supervise. Supervise. By. Supervise. 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 Porque las vocales son las que nos provocan es, esas pronunciaciones diferentes como las que ustedes mencionaban al principio. Todas son las vocales. Por ejemplo, acá, la vocal I en español es I, ¿verdad? En inglés es I. Super vice. La E, muchas, muchas de las veces la E al final no suena. Por ejemplo, usted dice make. No suena la E. Love, Wake. tampoco. Like, tampoco. Wake. Hate, tampoco. Wake. Entonces, muchas de las veces la E no suena. No vamos a decir que siempre ni el nunca, ¿verdad? Porque siempre hay alguna excepción. Pero en la mayoría de las veces podría decir yo. Cuando termina la palabra en E, la E es muda. Y ahí pongan la atención en las siguientes palabras que vayamos encontrando que terminen con E. Super vice, vice, I. Recuerden, esta es. ¿Cómo se llama esta letra? ¿Cómo se pronuncia esta letra en, en inglés? I. I. Super vice. Supervise. Which department does our boss supervise? Which department? Which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Our boss supervises the marketing department. 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 What time does my uh, Miguel? Right? What time does Miguel start to work? What time does Miguel start to work? What time? Ouch! What time does Miguel start to work? What time does Miguel start to work? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Miguel starts to work at nine o'clock. Very good. Porque no iba a caer el two, jefa. Esa le iba a preguntar. Jefa, perdón, teacher. Estoy trabajando, se lo Bueno. Era, fíjese que era el, último, el único título que me hacía falta, porque me han dicho mamá, tía, abuelita, mi abuelita, por favor, no. <risa> ya me han dicho mamá, los niños chiquitos, mami, mami. yo, ajá, tell me, hijo, right, mami, me han dicho tía, me han dicho hermana. Y prima también. Ajá. Eh, no, prima nunca me han dicho, pero sí me han dicho hermana, pero los niños que, que, que estudian en colegios católicos, ¿verdad? Sor, <risa> que hace, <okay. risa> es interesante. Sor, sí, de solo me faltaba jefa, estamos bien, ya estamos completos. <risa> <risa> Lo no siento es que de veras que ahora le hice como mil consultas a mi jefa, quedé traumado. Ay, no, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué no tú? Porque usted Ajá, empieza, empieza a trabajar, pero fíjese que 
por ejemplo, como lo que les mencionaba ayer, que, que usted dice, I go, I go home. Hay muchos, muchos casos en que la preposición tú no, simplemente no es necesaria, entonces no se ocupa. I go home. Usted no dice I go Como to home. Como también I, I go to bed. Allí, go to bed, sí. I go to bed, pero no I go to the bed. Go to bed. Ajá. Ah, I sí. go to the bed. Por ejemplo, I watch television, pero no I watch the television. De modo que se le fuera a quedar a la tienda. Pero no está viendo... Está apagada. No el aparato en sí, sino que... El, Ajá, exacto. Lo que está viendo. Ah, Entonces, hay, hay ciertas eh, frases donde el tú o el de simplemente no se necesita. Y este es uno de los casos. Yo sé, Miguel starts work. No starts to work. Right? It's not necessary. Y the same, I go okay. home. No dice, I go to home. Porque sabe que sucede, que, y, y ustedes lo van a ir viendo en el camino, que cuando usamos dos verbos en una oración, y probablemente ahí es donde se pasó, cuando nosotros utilizamos dos verbos en una oración, los verbos o van así, que el segundo lleva un infinity con tú, o lleva un verbo con ing. Entonces, se puede dar cualquier el otro caso. Por ejemplo, si usted dice, I like to eat pupusas, o I like eating pupusas. Eating. Uh -huh. o sea, cualquiera de los do, dos casos son iguales, pero este work no es eh, trabajar como verbo. ¿Sí? Yo empiezo el trabajo. Entonces, por eso es que no se, por eso es que se toma. Y puedo, puedo utilizar también, I start working at. I start working. I start working, también puede usar el, el ING, I start working at mm -hmm. mm -hmm. Okay. Y en este caso, I go home, no, I go to home, right? I go home, I watch television. Tengan mucho cuidado, bueno, más allá, ya, más allá van a ver este, cuando, cuando va a usar watch y cuando va a usar sí, por ejemplo. Usted dice, I watch television, o I watch a soccer match, pero yo veo, pero ahí sí. Y aparte, y aparte tenemos look. Y tenemos look, pero look se usa más así como, hey, look out the windows, mira por la ventana, mira la mm -hmm. picture, mira, porque ya si va a haber un video ya no va a usar look, pero si va a haber una, una foto o una pintura o, entonces sí, ¿verdad? Look at the picture. No dice sí de picture. ¿verdad? Uh -huh. Y cuando va a hablar de alguien, no le va a decir, hey, I looked. I looked at you. No, I saw you. En el caso usa sí. sí. Ajá, yo sí. Entonces ahí van a ver, okay. eh, son cuestiones de, de que le llamamos colocation. Ya va así. Como el que yo les estaba insistiendo también, el de do homework. ¿Verdad? Que no podemos I make the homework. Mm -hmm. I do the homework. What do you do? I do the homework. I do the homework. Bueno, yo eh, en ese caso sí tenía entendido que el do lo usamos como cosas que hacemos más frecuentemente. Fíjese que sí, eso le dicen a uno... Generalmente le dicen, si vas a crear, no vas a usar make, y si no, es do, pero no es cierto. Eh, son colocations, ya son así frases dadas. ¿Verdad? Ya son frases dadas. Como ayer que me preguntaban ustedes, ¿y por qué at night? ¿Y por qué no in the night? Porque ya son frases mm. dadas, ¿verdad? Eh, como parte del idioma que uno ya no ya puede. Ya está establecido, sí. Exacto. Entonces ya uno ya no puede decir, es que a mí me gusta más que diga. Hay casos en que sí se ocupa lo que suena mejor, pero no siempre. O sea, son así como que... A veces es cuestión de, de lógica también. Sí. That's my, my older daughter says. She's 15, she's uh, completely uh, bilingual. She speaks perfect English. 
Eso es lo que sucede <laughs> me. con el yeah. tiempo, ¿verdad? Con el tiempo, con el uso, con la exposición al idioma. Es que ustedes, ahorita vamos empezando, ¿verdad? Vamos empezando y de hecho han logrado un montón. Han logrado un montón con, con, con lo poquito que llevamos de tiempo. Llevamos un poco tiempo. Y ustedes han logrado un montón. Con todo. A seguir adelante. Thank you, thank you. Sí, 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 yo lo estoy viendo. Y estoy viendo muchas, muchas mejoras. Así que a seguir adelante y a llegar hasta allá. Hasta el nivel 15. Y pedir, miren, no nos pueden agregar otro curso porque queremos sí ¿Verdad? Entonces, <risa> esto es bien importante. El poder seguir mejorando y creciendo en el idioma. ¿Verdad? Cada vez. Claro. Uh -huh. Excelente. Vamos a ver, vamos a movernos de diapositiva. Check. Acá. Eh, I'm going to send you to the rooms and you're going to write questions with double H. Vamos a ver si toca la attendance antes. Sí. Vamos a pasar la attendance primero. Y después van a ir a usar preguntas, a hacer preguntas usando what, when, where, why, and who. ¿Sí? Uh -huh. okay. What, when, where, why. Vamos a regresar de los, de los rooms a hacer esas preguntas a los compañeros de los otros equipos. ¿Ok? Primero vamos a hacerlas así, en grupo. Vamos a ver. Ok. Claudia Carolina. Present. Excelente, Claudia. Claudia Ciomara. Daniel. Daniel Polanco. Daniel, Daniel, no es el Daniel. Daisy Yesenia. Daisy. No es Diego Armando. Present. Excelente. Stephanie Jamelet. Henry. Henry Salet. Jonathan David. Present. Ok, perfect. Jorge Nelson. Jorge Nelson. José Ernesto. Y José Ernesto se nos ha dado a la de baja. Okay. Ya no lo hemos visto. Eh, Lea Rebeca, Magia, María Elena. Present. Excelente. Marlon. Marlon, Marlon, ya habrá llegado. Nelson. Present. Rafael. Present. Ricardo. Ricardo. Eh, Rina. Rina Aura. No here. Salvador. Present teacher. Estaba aquí. Shulma. Present teacher. Nice. En René Guardado. René. No había René. Ok. Bueno. Let's continue. Well, we're going to go to the rooms. I'm going to send you in pairs. And remember, you're going to ask questions or to make questions. To see. What, when, where, why, and who? Yeah. Ready, ready? Yep, ready. Yes. Okay, perfect. Vamos a darle. Okay. Ya van.
sé que a veces se puede unir al room de Marilyn. Excelente. No, no solo la vamos a escribir, entonces. Sí, ahorita. Yo le pregunto a ella y ella a mí, a la teacher. Ahorita solo hacen las preguntas. Uh -huh. Ah, ok. Ahorita sí, ahorita solo hacen las preguntas. Y después le la vamos a preguntar a otro compañero. Ok, ok. Mm -hmm. Got it. Ok, era de What, when, where, which, who? Which. Podemos preguntar. What, when, where, why, and. Ah, why se me olvidó. Uh -huh. Why. Podemos preguntar, who do you live with? Who do you live with? Mm -hmm. Sí, la teacher es correcta. Yes, that's okay. Who do you live with? Who do you live with? Okay. Mm -hmm. Teacher. Eh, eh, ¿Verdad que en las cuestiones vamos a usar el dúo o el das también? Eh, para los... Sí, ahí sí. Depende, dependiendo del sujeto que ocupen. Que utilicemos, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. De acuerdo a lo, de, a, a, lo de, a lo que vimos en las láminas, que para, para I, you, we, they, es do, y he, y she, es das. Es das. Okay. Excelente. Eso me llega, me llega. <ríe> María Elena, yo tengo... Where do you shop in the dress? Where do you buy? Shopping. Buy. In the dress. Where do, buy. Buy. Buy, buy shopping. Donde, comp donde compra sus buy. vestidos. Uh -huh. Where do you Where buy? Do you buy? Where buy. do you buy your dress? Buy your dress. Shopping in in Simán. I buy them. I buy. Igual en, en la respuesta van a usar. Ah, sí, I, buy. I buy. I buy. I buy them in Simán. No tengo que decir shopping, solo I buy. I buy them in Simán. Es que shopping es más ir de compras. Pero Ay, sí, 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 es que, es que la Ajá. Pero ya el, el acto de comprar es, es buy. Okay. I buy, ah, perfecto. buy them. Encima. ¿Y buy, what I, do you work? Ahorita solo hagan las preguntas. Solo las preguntas. Las preguntas, sí. Okay. Y después okay. se, las, se las vamos a ir a preguntar a, a otra gente. Excelente, gracias, teacher. Ok. Uh, María Elena, yo he generado otra. ¿Cuál do you work in? Sports. Which, which sports? Which sports? You like the most. You like. Do you, do you like. like? Do you like? Like. Uh -huh. The most. M O S T. Which sports do you like the most? Uh -huh. Me acuerdo cuál. Lo... Hay otra. Uh, otra ¿Cuál? palabra en pregunta. What, when, where, What? why. Ah, when. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> La más fácil. Who are you? <laughs> That's okay. <laughs> yeah, that's okay. When? Who are you? When? When? 
<clears throat> when do you marry? Ah? When do you marry? Right, tendría que ser did you marry? Did. Did you marry? Ah, no es estamos hablando en pasado. Ajá, exactly, porque si no sería como que sí, el salvador se casa mucho. La rutina, ah, ya. casa todos los años. Todos los años. Todos los años se vuelve a casar. Ya. ya es, es, Podríamos, es una... Podríamos decir, when do you play soccer? Ah, ok, that's ok. Ah. When do you play... Did you finish? De hecho que me falta una. <ríe> no encuentro la manera como preguntar con el when. When. A acuérdese que when es para, es cuando. Estamos hablando de tiempo. Exacto. Cuando. When do you work? Podría ser. When do, you, when do you play with your family or with your children? When do you okay. spend time with your family? Uh -huh. So when, when do you check your email? Only five sentences, right? Yes, only five questions, yeah. Are you ready? Okay. Yes. Excellent. Are you ready? Perfect. It's only. Yo hablando en silencio. Okay. Vamos a ver. Eso le iba a decir, Tich. <risa> hablando en. No es, la, no, no es la única, Tich. <risa> y qué barbaridad. Vaya, hoy sí, we're ready. Ready, ready. Vamos a ver. One volunteer. Who wants to ask? Nos vamos a ir en orden. Vamos a ver, Claudia. One of your questions and choose one person to answer it. Yo tengo la primera como what, teacher. Okay. What? Yeah. What okay. I do you? What time sí. do you? <laughs> How break, breakfast. Okay, what time do you have breakfast? ¿Quién va a responder? I breakfast at 7 a.m. Exactly, I have breakfast. I have breakfast at 10 a.m. ¿Por qué tan tarde? Why do you eat breakfast too late? Why? <laughs> Why do you eat breakfast? Fíjense que una respuesta que ustedes dan les puede llevar a otra pregunta. Ya se fijaron. Pero esto se llama double H. Ok. Vamos a ver. ¿Quién respondió? Rafael, ¿verdad? Ok, yes. Rafa. El is your turn. Choose one of your questions and one person to answer. Y ahí es donde um, thank you, Claudia. Teacher. <laughs> okay. teacher, 
Yes, tell me. Next. You don't you don't you don't forget I take my breakfast 11 a.m. At 11 a.m. Pero okay. usted no se vale ser tanto. <laughs> ah, ahí es que se vale. Ahí es que se vale. Si se despertó a las 10 y media, 10 y 45, se vale que, que desayune a las 5. De hecho que a las 5 voy a la cama. De ahí despierto Ajá. a las 9, a las 10, depende. Ya. Yeah. Depende del calor. Your night, <laughs> yes. You need a room with air conditioning to sleep. All the morning. <laughs> so your day is our night and your night is our day. So you switch the, the rules of the time. Okay, Rafael. Vamos. Where, where do you watch television? Where, ¿Quién va a responder? I don't watch television. You don't watch television. No, I don't watch television. But you watch videos. Yes, sometimes. Sometimes. Okay. But only my cell phone. My God. I watch a lot of television. Nah. No, not a lot. That's a popular. It's a popera, yes. I'm watching a Korean. <laughs> really? No, you're kidding. <laughs> oh, yes. I'm watching a Korean one. Good. Oh, okay. Las doramas. Interesting. Uh -huh. Yeah. But from time to time, because when you watch, and I don't watch it on television, we watch the, the videos, right? The, in the videos. Okay. On YouTube. In Netflix. <laughs> Ah, Netflix. Uh -huh. Because the thing love, is that if, if you I watch them, if you watch a soap opera on television, you have to be there every day at the same time. So it's just yes. a routine, right? Mm -hmm. So that's a routine, Nana. That's not possible. When you work in different schedules, that's a routine like that is not possible. But, mm -hmm. huh. From time to time. That's it. That is the reason why that I love Netflix. <laughs> exactly, exactly, exactly. Okay, let's see who will ask. Diego, ask somebody one of your okay. questions. Okay. Mm, let's see. Salvador. Hi. Mm, who do you live with? Who do you live with? <laughs> <laughs> who who do you live with in home? Um I live in I I live with my um uh, parents. With your parents. Parents, correct. Okay, okay. Okay, perfect. Do you have any children? Uh yes. <laughs> Okay. That's an in interrogation, Pesanado. Okay. <laughs> <laughs> it's okay. Yeah, great. Ya le va a preguntar, está chiquito. How old is he? Well, double page questions, right? How old is he? Okay, let's see. Eh, Salvador Revancha, pregúntele a alguien. ¿Y a quién no le han preguntado? Um, let's see, a Marilena. ¿Eh? Ay, ya la tengo ahí. Ya la tenía alineada. A Zulma eh, tampoco no le han preguntado, ¿verdad? No, pero con María Elena. Va, ok. Eso se siente un poco así como que... Gracias, Salvador. Personal. Es así como que me va a preguntar. <risa> ok, María Elena, when do you play soccer? Uh, when do you play soccer? No, never. You can say I never, never play never. soccer. Never. I never play soccer. Never play soccer. Okay. Me neither. Okay. I don't like. It. You don't like soccer? Okay. No. I like watching <laughs> soccer. Watching, I don't know play. I, watch. I love MMA. Okay. Mixed martial arts. Ah, martial arts. 
karate. Yeah. Jiu Jitsu. Mm -hmm. Box. Muay Thai. Muay Thai. <laughs> Muay Thai. Yeah. No, Muay Thai. <laughs> Muay Thai. That's so great. Mm -hmm. <laughs> Oh, imagine. I was practicing kickboxing. <laughs> oh, you were practicing kickboxing, really? Yes. Nice. I practiced it when when I was when I was younger. Practice a, a little taekwondo and then a little boxing too. Wow. Well, practice taekwondo. So then I practice lima lama. Then I practice uh, kickboxing. Okay. Really? Yes. Nice, nice. I uh, am champion in nine, nine years. How, how do okay. they show? Uh, because some of them are que cinturón negro, que te dice karate. karate. Y en, y en mm, Islam, yeah. how are they way? Como, 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 eh, de hecho que eh, es que digamos que cada rama no. no siempre es cinturón eh, okay. lo que cambia es cinturón creo que Diego no me va a dejar mentir pero igual eh, de donde cada rama eh, maneja un cinturón algunos eh, el último cinturón es rojo otros lo practican como negro eh, en kickboxing ya es totalmente diferente bueno hasta la actualidad no se conoce un cinturón sino que ya se conoce como una maestría dependiendo del dan que sea okay. por ejemplo yo logré llegar Maestro Cuarto Dan. Wow. Uh, interesante. Very interesting. Peligroso. Mi última, mi última pelea la tuve de seis años. Ya no practiqué por cuestiones de que, de que nació mi hijo. Pues me dediqué más a él. Más prácticamente a mi familia. Está bien. Lo único que sí. Eh, siempre tengo mi costal de 70, 80 libras. La practico de vez en cuando cuando me queda tiempo. Oh, está bien. Buenísimo. Después pues tengo <risa> siete u ocho años de, de no practicar nada ya. Sí, lo que, lo que se, siento que lo que se pierde es la condición, porque igual el conocimiento es bastante difícil. Bueno, uh -huh. well, one es day cierto. you can continue practicing. <risa> <Yes>. <risa> ok, let's see. María Elena Ask Zulma. Ok. Sulma, where are, when are you going to the beach? I am, I am going to the beach in vacation. Okay, on vacation. In December or you have August vacations? Mm, December, also, August. Oh, so you have vacations in August, vacations in December, and the holidays. Uh, uh, sí. Yes. Nice. Are you a teacher? Y me queda cerca. Are you a y me queda cerca. Ah, it's true. You live in La Libertad, right? So yes. you're here, near the beach. Hey. Okay. You should we go to her. visit it. Pero no tengo rancho, un jacadito. Lo tiene. Okay. Sí, los espera. Eh, hey, excelente, excelente. Okay. Well, what time? No problem, right? You were asking about that. Eh, Bueno, I think no problem with the prepositions in on at. Alguna duda por aquí? No. No? No questions. No questions. Okay. Teacher, I have a question. Okay, who has a question? For, for example, in where, what, uh, why, and when se usa el auxiliar tú. Sí, sí. Pero siempre. en who? No, ¿verdad? Depende. Ahí depende. For example, eh, cuando le dicen, who is your favorite singer? Ah, ahí está el auxiliar, el verbo to be. Eh, ahí está el verbo to be, que es? To be. Ajá. Ajá. El verbo to be, lo, lo voy a poner así como, como veo yo al verbo to be. El verbo to be es un niño que ya se baña y se viste solo y no necesita auxiliar. 
Ese es el verbo tú. Es por eso que usted no ve un auxiliar. Sí, como en Howard. Ajá, pero todos los demás verbos son como un bebé que necesita un auxiliar. Entonces, no, no, no. Oh, no, lo visto. Así, así, así lo veo yo, ¿verdad? Porque el verbo to be eh, no necesita auxiliar porque él es un verbo que se auxilia solito. Autónomo. Autónomo. Autosuficiente. Por eso es que usted dice. Who are, who are you? Who is he? Who is she? Yes. Pero. Por ejemplo, cuando le decía yo depende de en qué caso sí se puede y en qué caso no. Por ejemplo, si usted escuchó cuando Diego le preguntó a Salvador, who do you live with? Yeah, yeah, yeah. Who do you live with? Entonces él responde, with my parents. Okay. With my parents. Si yo le pregunto, who studies English. Who studies English? I. I. Ajá. I study English. Exactly. Mm -hmm. I study English. En ese caso, sí no necesita usar. Pero ese es otro, otro, otro tipo de preguntas. Entonces. Otro rollo. De... Este es otro rollo que lo van a estar viendo allá como por um, módulo 10 más o menos. Porque ya ese ya es, ya es okay. otro tipo de preguntas, Ajá, otro tipo de preguntas. Pero sí, cuando usa el, el, el who con el verbo to be, el verbo to be no necesita auxiliar, ¿verdad? Gracias. Exacto. You want to drink water? Ahí no necesita. Okay. Okay, perfecto. Vámonos acá. In your manual. You want to drink some water? In your manual. Okay. Vamos al manual. Page, let me see. Yeah. It's page 37. Page 37. Thirty-seven. Vamos a trabajar en parejas. Check it. I'm going to share the, the. Vamos a volver a crear los rooms. Para que vean. Vale. Les voy a compartir antes de mandarla a los rooms. Esto. Estamos. Uno va a estar en la página 37 y el otro en la página 38. ¿Sí? Pues tienen diferentes palabras, si se fijan. ¿Ya? Lo que van a hacer, lo que van a hacer es... Permítanme, ah, antes de irnos a esto, vamos a ver. Hacer esto para que ya no me les cueste a la hora de irse al otro ejercicio. Check. Vamos a hacer primero el match. Match. The, here we have the jobs or the occupations. And here we have the definitions. Para que después ya cuando se vayan a la, al room, ya eso ya se lo puede. Production. Production. Remember production. Repeat. Production. Production. Research. Production. Research and development. Research, research, and, research and, development. and development. Development. Research development. and development. Research es investigación, ¿verdad? Y desarrollo, investigación y desarrollo. Research and development. Purchasing. 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 Siempre en una empresa hay una persona encargada de las compras. Right? This is purchasing. 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 Mm -hmm. Marketing. 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 Human Marketing. resources. 
Human resources. Human resources. Human resources. Este, este vocabulario lo encuentran en su manual. Ya les digo qué número es. Allá, I Es page, page 29. Yeah. Page 29. So you can check, you can do it there in your manual. Right? Page 29. Yeah. A ver. Okay. Purchasing. ¿Qué es purchasing? Compras. 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 El encargado de compras, ¿verdad? Marketing. What is marketing? Marketing. What is marketing? Mercadeo. Mercadeo. Que hace las, los negocios, ¿verdad? Las ventas. Human Resources Manager. Human Resources, Human Resources Manager. Human Resources Manager. Accounting and Finance. Accounting and Finance. El Human Resources Manager es el gerente de recursos, de recursos humanos. humanos. Uh -huh. El gerente de recursos humanos. Accounting and Finance. Accounting and Finance. Accounting and finance. Account and finance. Contaduría y finanza, right? Ahora, uh -huh. lo que vamos a hacer es match estos jobs or occupation con las actividades que hacen, right? What do they do? Uh -huh. Research and identify what customers want. A need at the right place. ¿Quién hace eso? Research and identify what customers want and need at the Marketing. right place. Marketing. Are you sure? Four. What about this one? Recruit. Recruit is, is the human resources Recruit. management. Uh -huh, uh -huh. Recruit. Human Recruit. 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 Train is entrenar, entrenar, train new employees for the right job. No, number five. Number five, human resources management. Resources management, very good. Keep the financial record of transaction involving monetary inflows, las entradas y las salidas, right? Entradas y salidas, hablando de dinero. El dinero que entra y el que sale. Control and supervise the production. Production. Transfer and supervise sure? the production workforce and inventory. Yeah, production. Control. Number three. Provide the production workforce. <laughs> workforce. Yeah, inventory. Production. Number one. Yeah. Develop. Develop. Design. Design. New or improve existing products or processes. Number two. Research. Number two, research and, and, research and development. Desarrolla, desarrolla y diseña. ¿Quiénes son los que desarrollan y diseñan? Research and development. ¿Quiénes desarrollan y diseñan? The engineers. Pero no tenemos engineer allí. ¿Quién sería el encargado? The, the research and development. Number two. Number two. Number two. Investigación y desarrollo. <coughs> ok. Vamos a ver. What about to buy and acquire raw material production? Purchasing. 
purchase. Purchase. Acquire raw materials, production, equipment, material. Buy it. Check the exercise again. Read each of them. And tell me if you want to change any. No. No. No quieren cambiar ninguno. You okay with that? Yes. It's all good. It sounds good. It's all good. Okay. What about the others? Anybody wants to change anything? Okay, nice, maybe. Yes, yes. Mm-hmm. Yes, right? Yes. Excellent, very good. But hoy es, y les digo que veanlo bien, veanlo bien, porque en el ejercicio que ustedes van a trabajar ahorita con su compañero en la página 37 y 38 en su manual, van a utilizar esto. Right? Ready, ready, ya lo vieron bien, bien, bien. Yes. Any question? No question. No questions. Perfect, perfect. Claudia, no question. Rafael? No question. Sulma? Sulma, Sulma? Okay, nice, nice, nice. Remember, I'm going to share what you're going to do now. You're going to your manual, right? And you're going exactly to this page. Uno de ustedes va a estar acá y le va a decir, aquí van a escribir la, la palabra ya en orden. ¿Verdad? Y van a escribir qué es lo que hace. Y el otro va a estar. ¿Sí? Ya. So, unscramble the words and describe them. Eh, usted va a venir, va a estar, eh, por ejemplo, en esta parte. Pone las letras en orden, las escribe acá y escribe qué es lo que esta persona hace. Pero como su compañero no está viendo la palabra que usted tiene, no me vayan a hacer trampa, ¿verdad? Le, usted le va a decir, ah, hace esto y esto y esto. Su compañero tiene que adivinar qué ocupación es. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. Entonces, por eso es que me lo llevé primero a hacer el otro ejercicio para que ya tengan una idea de qué es lo que se van a encontrar acá. ¿Any question? No question. No questions. Ok, perfect. Bueno, let's go to the rooms then. There you go. Adelene, cheque si se puede unir al grupo.
algo muy chiquito. Hello. Hola. Estamos listos. Uh -huh. Yo voy a agarrar la página page 37. Ok. Estamos en la página 37. Ok. Yo, la 37, usted la 38. Vamos okay. a tener páginas diferentes. Vámonos. Bye. Con todo. Con todo. Go ahead. Recuerden que lo que le va a decir. Después, Entonces, ¿no? eh, después yo le voy a decir, uh, según, digamos, la, ¿cómo se puede decir? Lo que hace la persona, yo lo voy a ir describiendo y usted me va a decir, ah, este es un, no sé. Ok. En, así. Está bien. Recuerden que ahí lo que van a hacer es eh, decirle a su compañero qué es lo que la persona hace para que él le diga la palabra, ¿verdad? Ok. María Elena. Sí, sir. Eh, in the page eh, night. 39 es 38. 38. Pesh 38. 38. 38. 38. Ok. Eh, sería um, la acción. Recruit. Select. Um, Um, in train new new employers for the right hot in the company. Human resource manager. Yes. 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 Ya pueden ir empezando a dar las definiciones, las descripciones de las actividades para que su compañero les adivine. Ok, I uh, uh, got the first. And it says research and identify what customers want in need at the right place. Mm. Marketing? No. No. Ouch. Or, or. Eso serían las tres. Mm -hmm. 
Teacher. Yeah. Tell me, tell me. Y habíamos comprendido de que yo solo iba a decir, a mencionar a él en inglés y él iba a adivinar cuál era la, la, la palabra correcta. Ajá, exacto. Exacto. Usted le va a decir las actividades que él hace y él va a ir viendo cada una de las. Le va a decir la palabra que usted acaba de poner en orden. Ah, ok. Ah, pues ya está. Ok, perfecto. Perfecto. Y entonces sería: I development, design new, I. In pro exist products or process. Did you finish? Yes, yes. Yeah, okay, perfect. Ok, los vamos a llamar ya. Okay, great, great. Teacher, me quedé a medias. Oh, sorry, really. <laughs> Les faltó tiempo, vamos a ver. No, oh, relax, ya yes. estuvo, oh. solo uno faltaba. Ah, okay, nice. Sí, igual relax. a mí solo una me quedó. Which Teacher, one? Teacher, yo me equivoqué. <laughs> <laughs> okay, let's see which is the first one. I'm going to share. Oh, sí, ya pueden ver lo de todos. Okay, what about this one? What is the word? Production. 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 Okay. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Production. Control and supervise and the production workforce and inventory. Mm -hmm. Control and supervise the production workforce and inventory. Okay, great. What about this one? What's number two? Chasing. 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 What about this one? Yes. By, uh, By pure pure manager. Manager. <laughs> okay, ¿qué hace el Human Resource Manager? Ah, we recruit, recruit select and train new employees. Uh -huh. Recruit new employees. A great job in the company. A trains, right? Train. 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 Excellent. Now let's go to see the others. What about this one? <clears throat> Research, research and development. And development. Okay. Research and development. Right. What does research and development do? Develop, design new, or improve existing products or processes. Mm -hmm. Perfect. What is this one? 
Marketing. 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 <laughs> Marketing. Very good. Yes. Marketing. What does marketing do? Pressure and identify what customer wants, yeah. wants and need at the right place. Exactly. Son los que hacen el, las encuestas de mercadeo buscando qué quiere el cliente. ¿Verdad? Okay. What about number six? Accounting and finance. Accounting and finance. And finance. Right. What does accounting and finance do? Keep the financial record of the transaction. Okay, perfect. Any questions here? Questions so far? No questions. No questions. Okay. Uh, right now, go back to page 37 and you're going to work here. You're going to write six information questions using double-edged words that we have studied during this week, right? You have that, when, where, why, which, and who. Okay, write the questions, and then we will ask them to order. Okay, go ahead. Hey. Remember to use the auxiliary, right? Don't forget the auxiliary. A ver quién se va a quedar conmigo. Nueve, güey, ¿verdad? A Stephanie le toca, a Stephanie ya no le toca. Okay. Don't forget the auxiliary, do or does, dependiendo de qué es lo que quieren preguntar, o a menos que quieran utilizar el verbo to be, ¿verdad? That's okay too.
Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, what can you tell me in number one? For example, uh, what do you do on your free time? Okay, what do you do? In your Teacher, it is necessary uh, I say on your free time. What do you do in your free time? No, in ese caso sería in. No, on. Que dentro del tiempo libre que tiene. Ah, okay. What do you do in your free time? Mm -hmm. ¿A quién le For example, a... uh -huh. other sentences is which is the most beautiful place for you in El Salvador? Will you mention any option, which is? Tercere. <laughs> okay, which is the most beautiful place in El Salvador. Tengo que ir a conocer el Surf City. Which is the most beautiful place? Yo lo que sí no, jamás en la vida he ido es a el lugar donde frío de Chalate. Solo he pasado porque me he ido para Honduras por la zona costera. Uh -huh. Solo de paso nada más, pero de que me quede por allá turistear jamás. El pital, y sí quisiera ir a conocer, la verdad. Eso. El Pital, San Ignacio, La Palma. Beautiful. Beautiful, beautiful. Y de hecho que a Guatemala sí hemos ido en pica en microbús y también eh, me he atrevido a ir en motocicleta. Vale. Pero solo, como le digo, solo es de paso. Aproveché de ir al Pital. Precioso. It's a beautiful, beautiful, one of the most beautiful places. It's one of the most beautiful places in Asia. Okay, what about when? Who wants to give me a question with when? When? When, when do you play with your family? Okay. When do you play with your family? Me estoy comiendo la letra. When do you play? With your family. Uh -huh. When do you play with your family? Great. Claudia, give me a question with where. Where do you live, for example? Yeah. Where do you live? Okay. Where do you live? I live in El Salvador. Very general. Okay. Rafael, why? Why, 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 why? The microphone. Sorry. <laughs> <laughs> why, why does she identify these customers? Why does she? Identify needs, identify needs, identify. customers. Yeah, 
why does she identify needs of the customers? Well, yes. And the last one, who? Who, 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 Salvador, who? Haciéndola estaba. Ok. Si de suerte le cayó la última, ¿verdad? Who? Who is, eh, who is her uh, boss? Ok. Who is her boss? Very good. Ahora, we are going to take turns quickly to ask the questions to somebody. Rafael, ask a question to Diego. Choose one o una de las suyas. Who is here, boss? Who is your boss? Diego? My boss is named. I can remember. <laughs> <laughs> Alejandra. Stefa. <laughs> okay, perfect. My boss' Sorry, name is here. <laughs> <laughs> Okay, very good. Let's see. Uh, Diego asked Carolina. Okay. Carolina. Uh, <laughs> which kind of, of coffee do you like? Mm. Any coffee. Coffee. It is coffee. coffee. Right. Yes, I like. Which type of coffee do you like? Which? Yeah. Which kind? Which? 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 which. Sería cuando me gusta no, ¿qué tipo? tomar. Ah, no. qué tipo de café? Mm -hmm. ¿Qué tipo de café le gusta? My favorite. Coffees, Juan Valdez. Oh, okay. Yeah. Delicious. Now yeah. let's have Salvador ask Marielena. No, verdad, ya le pregunto a Marielena. Ask Zulma now. <laughs> Vamos a cambiar. Ask Zulma. Okay. Zulma, which is the most beautiful place in the in El Salvador? Perdón. Which is the most beautiful place in El Salvador? ¿Por qué? ¿Cuál? 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 Which Question is, five. Which? Which is the most beautiful place? Option. Option, Solma. Option. Give me an option. No comprendo. ¿Cuál? ¿Cuál es, el lugar lugar más bonito? Bonito. ¿Cuál es el lugar más bonito del Salvador para usted? Uh, difícil. <laughs> yes. It depends if you, like, if you like beaches or if you like mountains, right? Montaña, mountain, um, también beach, uh, acajuta. Ok. El puerto. Mm, sí. O de o de uh, uh, playa. Okay. 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 Great. María Elena asked Jonathan. Pues cualquiera. Yeah. Where are you going to could your your hire? Where, where do you cut your hair, Jonathan? Or where are you going to go and cut your hair? ¿A dónde va a ir o a dónde va, María Elena? Sí, a dónde va. Okay, where do you cut your hair? Where do you cut your hair? Solo a dónde iría, eh, no, digamos. ¿a dónde, ¿A dónde se corta el pelo? Ah. <risa> pues ya no me he cortado el pelo a más de un año. <risa> hey. 
Okay. Pero bueno, iba. Bueno, la voy a cambiar. When you when you go shopping. When do you when go shopping? shopping. Eh, eh, sería ropa o sí, verdad. Ya. Yeah. One sí. for clothes, okay. shoes, or food. Eh, in the multi Okay, great. Great, great. Nelson, ask Rafael. Aquí no le hemos preguntado, sí, ¿verdad? Okay, ask Rafael. Rafael, when do you play with your family? Yes, I play with family. When? When? When do you play with your family? Mm. Cuando? Um, and Sunday. I, or a weekend. I, and Sunday. <laughs> <laughs> yeah. After class, ya la niña así durmiendo. <laughs> <laughs> okay, very good. Excellent. Thank you. Bueno, hoy le toca, le toca quedarse conmigo. A... Stephanie, pero Stephanie no está. Tengo algún volunteer a quedarse hoy. Quieren salir corriendo otra vez. No es. I want, but I want. You want to go running, but you won't go running, okay? No, I, I have a lot of things to do. Yes, I know. When I have a lot of things to do. I know. Well, sí, no hemos pasado la última attendance, ¿verdad? No. Oh, my God. Vamos a ver. Antes de que se nos olvide y nos vayamos. Claudia. Claudia, no here. Ah, sí, Claudita, por ahí está. Claudia, present. Claudita me está ignorando. <ríe> ya la vi. Claudia. Claudia. Ahí está, muy bien. Claudia, no here. Daniel. Hola. Daisy Mezquita. Diego Armando. Present. Okay. Stephanie. Stephanie. No, Henry. Jonathan. Jonathan. Present. <laughs> Yo, Jonathan. Jonathan. Es que intentando poner el, el audio. <laughs> oh, okay. Jorge Nelson. José Ernesto. Lea Rebeca, María Elena. Present. Ok, ok. Marlon. No logró Marlon, ¿verdad? Rafael. Present. Ok. Ricardo. Rina Aura. Salvador. Present. Ok. Zulma. Present teacher. René. Okay, well, see you then. See you Monday. Hi. Nelson. No me llamé. No. Ya lo sacó. Ya le creo. Que solo dijo Jorge Nelson. Ah, vamos a hacer la cambio. No, y lo más chistoso es que la cerré.
cápsula, me está con el ventilador a todo vuelo ahorita. Está haciendo un calor horrible. Más que, más donde Casi vive, vuelo, la que sí. Sigue sí, ser bien helado ahí. Eh. Vaya, eh, quiero ver. Nelson. Ya es hora de una cervecita y es bien. Ah, Nelson, Nelson, sí. ¿no? Okay. Cae bien ahorita, un parcial. Oh, good luck. Un parcialito. Es verdad. Badweiser. Oh. Así. Ah, Unas supremas bueno, negras. Good luck then. Bye bye. Thank you, teacher. Bye bye. 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 Thank Thank you. You, teacher. Have a nice weekend, nice. guys. Thank you. Have Thank a you. Nice Don't forget to do the homework. Yes, don't. Hey, cierto. Don't forget the homework. Porque a las 7 de la mañana lo recojo mañana yo. Si no han hecho el midterm también, ¿verdad? Ok. Ok. Good night, everybody. Good night. Good night. Have a nice weekend. Enjoy your weekend. Enjoy your weekend. You. Bye bye. Drink a lot of beer and don't forget to smoke some weed. Oh my God. <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> Bye. Bye bye.